Amen. All right, shall we all stand, please, and turn our Bibles in the book of Jeremiah, chapter 1. Jeremiah, chapter 1. Jeremiah chapter 1, we will read verse number 5. We'll read verse number 5. Okay. Are you with me now? Before I formed thee in the belly, I knew thee. And before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee. And I ordained thee a prophet unto the nations. And then, here is Jer Jeremiah. After that statement, kapatid, nakikita niyo po ang sagot niya. Alright? I want you to take... Uh, to meditate this passage, mga patid, because, you know, uh, kaninang umaga ay pinag-usapan po natin yung mga nagkukontrol sa pag pagiging profitable natin sa ministry. You know, yung effectivity po natin ay uh, merong nag nagkukontrol. So, para ma-avoid yun, anong dapat natin gawin? So, we must have a good ground so that the Word of God should continue to spring up into our hearts. Make and be sure that our hearts is the good ground. So this evening, ay papakita ko po sa inyo kung ano naman yung nagiging sagabal, you know, sa panawagan ng Panginoon sa buhay natin para maging effective tayo sa gawain ng Panginoon. All right. Notice sa verse number 5 na binasa po natin, lahat ng mga na, 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 na uukol doon po sa, sa, sa sentence, mga kapatid, na, 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 na binasa po natin ngayon, it is all in a past tense form. Di po ba? Ng pangungusap. Alright? Lahat. Notice the word form. Di po ba? Notice the word new. Notice the word chemist. And then notice the word sanctified. Notice the word ordained. Lahat po yan ay nasa past tense form. Alright? Now it's important kapatid. Kasi meron tayong magandang usapin po ngayon. Ngayon, pagkatapos po yan, in other words, uh, may kita po natin na ito'y tapos na. Alright, tapos na. Hindi pa tapos yung tao, pero yung plano ng Diyos sa kanya ay tapos na. Nakita niyo po? Babalikan ko po yan mamaya, mga kapatid. Notice in verse number 6, kapatid. Sabi naman ni Jeremiah, Then said I, Ah! Parang nakainom siya rito. Ah, ah Lord God! Behold, I cannot speak, for I am a child. Now, you see, mga kapatid, na kakaiba ang, ang, gin, ang, ang response ni Jeremiah sa pakungusap ng Panginoon sa kanya. In verse number 5, God gave Jeremiah the assurance of His calling. So that's actually the title of this message. The assurance of God's calling in your life. You see? So, bi ang problema dito mga putin, binigay, ni, binigay ng Diyos yung assurance ng kanyang panawagan kay Jeremiah, pero ang sagot ni Jeremiah ay parang katulad ng iba sa atin. Sagot ng isang insecure na tao. Insecured na tao. Okay? Ma look at this. Insecurity, by the way, is self-disqualification. So imagine God 
is giving him the assurance of his calling, but he was disqualifying himself. Anybody listening to me? You see, nawa po ngayong gabi, eh, ma-encourage po tayo. Oh, at pag-uusapan din po natin, maaaring masagi po natin dito, yung mga kritiko na siyang nagpapahina sa panawagan ng Panginoon sa atin kasi po pinakikinggan natin. Medyo, medyo interesting ba itong pag-uusapan natin? Yeah. Uh, panalangin muna natin para walang ganong masaktan. Dagilan John, salamat po sa pagkataon ng inyong salita ay muli pong mahayag. Once again, please use me. Use me, O God, and I promise you I'll give you back the glory. It's not about me, it's all about you. Kinakailangan lang po ang mga anak po ninyong ito ay maging firm na kayo po ang nananawagan. It's not my push, it's not my encouragement, it is not my exhortation. It is your power, O God, and your calling that put, that put us into the ministry. Wala po kami ritong kakayanan, O Diyos. Kayo lamang po, O Diyos. Nawa po yung unawaan po namin, makita, natin ang mab- makita po namin ang mabuti na kayo po ang tumatawag sa amin. And now, just like Jeremiah, kung paano niyo po siyang binigyan ng assurance, Panginoon, ng inyong panawagan, ngayong gabi, naway maging maliwanag din po sa amin, ang assurance na kayo po ang naglagay sa amin sa ministry at tumatawag sa amin sa ministry. Please, I beg you, O God, use me. In Jesus' name, Amen. All right, thank you. May be seated in the presence of our God. Okay? Now, maliwanag mga kapatid na binabanggit po natin or binasa po natin dito yung assurance ng panawagan ng Panginoon. You see? So, do you understand mga kapatid na, is everybody ready now? Ipinapakita sa verse number 5, ipinapakita ng Diyos ang kanyang sarili. No? Yung kapangyarihan ng Diyos. Y- 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 you remember, uh, uh, ipinapakita rito ng Diyos ang isa sa mga beatitudes niya. What do you think about that? Anong beatitude meron dito mga patid? That God is omniscient. Okay? God is omniscient. Alam niya na, kilala niya na si Jeremiah. So this is really, brethren, the assurance of God's calling to Jeremiah. Alright? Na ipinapakita niya. At ito po ay hindi lamang na, 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 na apply o uh, patungkol kay Jeremiah. It applies sa lahat ng mga, sa lahat ng mga anak ng Diyos na, na binibigyan niya po ng pagkakataon at tinatawag niya sa kanyang gawain. Binibigyan niya ng pagkakataon na magamit sa gawain ng Panginoon. You see, again, this is about the assurance of God's calling in your life. Okay? Alam niyo ang kailang kailangan po natin, yung ma-assured po tayo, yung, yung, yung matiyak na natin, no? yung tiyak na tiyak natin, na tayo po talaga ay sinadya ng Panginoon at tinawag tayo ng Panginoon sa kanyang gawain. Yung assured na assured talaga tayo. Amen. All right. So may kita niyo po mga patid. Notice what the Bible says here. In verse number 5, before I formed thee in the belly. All right? Now, si Doc Eugene kaya niya i-explain po 'yan bago ano ang kalagayan natin. Ha? Huh? Ano ang kalagayan natin? Bago tayo napunta sa belly, speaking of the womb. You know, sometimes, ang writer, ang writer mga kapatid, kaya nga po yan tinuturo ko sa mga preachers natin eh, kinakailangan titignan ng mabuti. Kasi ang belly mga kapatid, dito yung normal na belly kung saan pumupunta ang pagkain, hindi po yun ang tinutukoy na belly na nilalagyan ng bata. Iba po yung womb at saka yung ordinaryong tiyan. Kasi sa ordinaryong tiyan, mga kapatid, dyan pumupunta yung pagkain na tinutunaw ng ating acid. So, in other words, the ordinary belly, kapatid, ay destructive. Alright? Nakukuha niyo, mga kapatid, 
bury you warm, I productive. So the other one is destructive and the other one is productive. So ang bata ay pumupunta doon sa productive. Doon kapatid na didevelop ang bata. Pero sabi ng Panginoon, bago ka man mapunta doon, uh, bago pa man kita i-form, bago ka mapunta doon sa lugar na yon, kilala na kita. Imagine, hindi po yan na didetect ng tinatawag na, an- ano ba yan? A- ang tawag doon? Ultrasound, yeah. Hindi, naka, para nakaranas ka nun, really, eh. hindi po yan na didetect ng ultrasound. Hindi pa naman malaman ng, 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 ng ultrasound kung yun ay babae o lalaki, alam na na Diyos na si Jeremiah yun. Do you understand that? So, in other words, para bang nakita lamang na positive ka pa lang, na nagpa-check yung babae nung, uh, ang tawag nun, pregnant, Pregnant test. Alam mo rin ko. Alam mo rin. <laughs> Nama, namamangha ako sa dalawang kasama ko rito, mga kapatid. Yeah. Well, anyways, good. Uh-huh. So, uh, alam mo, uh, dumaan pa lamang doon sa pregnant test, PT. Yeah, tama. P- pregnancy test. Yeah, Preg- pregnancy test. Pasensya na po kayo, hindi ko nakaranas niyan eh. But, uh, Alright, parehas lamang yata yan ng para malaman kung may COVID ka o ano eh. Di ba? But anyway, sa pregnancy test, mga kapatid, di deep, du- dumadang pa lamang doon, alam na positive ka, sabi ng doktor, hindi pa natin malalaman niya kung lalaki yan o babae. Alright? Sapagkat kinakailangan natin kung si Myla yan o Myla Witt or whatever. But, ang ibig ko sabihin, mga kapatid, hindi, dumadaan pa lamang doon, hindi mo malalaman yan. Alright? Pero alam na na Diyos, imagine that, na ikaw yan. Ikaw yan, Janiel. See? Ikaw yan, Renato. Ah. Ah. Ikaw yan. Hindi nagkakamali ang Diyos. Wala hong aksidente sa Diyos at walang coincidence sa Diyos. Alright? Lahat ho yan ay nasa plano. Imagine, sabi niya, Nandiyan ka pa lamang sa belly mo. Bago, bago ka ma-form pa dyan sa belly mo. Alright? Siguro, under construction pa. And uh, I know thee, and before thou camest forth out of the womb, I sanctify thee. Imagine kung anong klaseng, anong, paano ginawa lahat ng Diyos na ito, mga kapatid. Bago pa mabuo doon sa womb, kilala na ng Diyos yan. Then, nung lumabas, bago pa lumabas, doon sa warm kapatid, may itinalaga na ang Diyos na trabaho niya. You understand that? So, this is an assurance, mga kapatid. And the Bible says, I ordain thee a prophet unto the nation. So, there is a particular job for Jeremiah nung siya ay lumabas sa bahay, o bago pa man siya lumabas, sa bahay bata ng kanyang ina. Oh boy, I'm telling you. Kilala siya, kilala siya yun, si Jeremiah, and then bago pa lumabas sa sinapupul ng kanyang ina, may particular na trabaho na siya. This is really the assurance of our calling from God. You see, now listen to me now. Wala hong nasa ibabaw ng mundong ito na ipinanganak na walang purpose ang Diyos. In other words, kung merong purpose, listen now, get this, kung, wa, kung merong purpose ang Diyos, and anybody here, kapatid, let me, let, me, let, me, let me say, sino sa inyo naniniwala na may purpose ang Diyos sa iyo, kaya ka nandito ngayon? Raise your hands. Raise your hands. Now, do you understand what you are raising, uh, ra- uh, why you are raising your hands? Okay. Now, you are, you are assured, kapatid, na may purpose ang Diyos sa buhay mo. Kung may room purpose ang Diyos sa buhay mo, therefore, may panawagan ng Diyos sa buhay mo. Because your purpose is your calling. At bawat, did you get that? Your purpose your purpose is your calling. Alright? 
Now listen, wala ho tayong, wala ho tayong karapatan na baguhin ang purpose ng Panginoon o baguhin ang calling panawagan ng Panginoon sa buhay natin. Sometimes iniisip natin mga batid, na ang ating calling ay mas mababa kaysa ibang tao. So, alam niyo mga batid, kung sino ang binababa natin? Ang Diyos. So, kaya nga po kapag ka ang isang tao ay insecured, kapag ka ang tao ay insecured, hindi yung insecurity ang kasalanan per se. Ang kasalanan ay yung nilalaman ng insecurity kasi ang nag-form sa'yo at ang tumawag sa'yo ay ang Diyos. Kaya lang binababa mo yung panawagan ng Diyos sa buhay mo. I hope that's clear. You see that? So no, notice what Jeremiah said in verse number 6. Tinan niyo mabuti mo. Ah, sabi niya, hindi ako nararapat dito. Bata pa ako, hindi ako makakapagsalita. You see, because a prophet is the one that foretell. You see, yan yung nagsasalita ng mangyayari. You see, yan yung messenger ng Panginoon. Eh sabi niya, bata pa ako, hindi ako makakapagsalita. You see, so yan ang kanyang excuses. Actually, it's not an excuse. It defines his insecurity. You see that? Now, alam niyo, kaya nga sabi ko po sa inyo kanina, insecurity is self what? Disqualification. Come on, come on, talk to me if you can. Insecurity is self what? Disqualification. Insecurity per se is not a sin. Pero yung nilalaman po noon ay yun ang nagiging dahilan para maging kasalanan. All right. Now, so ang sagot ni Jeremiah ay patungkol sa kanya. Yan ho yung kung paano niya tignan ang sarili niya. Oh, mababa lang ako. Naalala niyo si Moses? Ganon din si Moses, autal ako. You see? So marami, sila, da, marami silang binibigay ng mga dahilan na insecure, insecure sila. But listen, alin ang nauna rito? Yung panawagan. Yung purpose ng Panginoon. Do you think, kapatid, na, na, na ikaw ay tinawag ng Panginoon? Hindi kaya alam. No, I, I don't know. Look at this. Look at the passage, brethren. Read carefully the verse. Ano sabi ng... Alright, isa-isahin po natin. Before. Ano ang Before. I did before. Before. What is before? Referring to. The formation of being human. The formation of being a man. The formation of being an adult. The formation of being a, 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 a baby. And then gradually to adulthood. Nasubaybayan niyo po, nasusundan niyo po ako. That is, before I form thee. And then, what is next to that? Ano po ang tumutukoy doon bago siya i-form ng Diyos? Ano sabi ng Diyos? I knew. Past tense. Kilala na kita. Sasabihin mo sa akin na bata ka pa, hindi ka pa magsalita, ay eh, kilala na nga kita bago ka naging bata. Come on. Kaya nga po dapat maging maliwanag ng mabuti sa atin ito eh. Now, kasi this is about the purpose of God and because this is about the purpose of God, this is about the calling of God. Now, before I formed thee, I knew thee. And before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee. In other words, I separated thee. Itinangin na kita. Itinangi na kita. In other words, itinangi kita na hindi ka si Willie, hindi ka si Roy, hindi ka si Daniel. Pero hindi ko isinasabi na wala silang kwenta. Iba nga lang ang gagawin mo. That's why he was so, God was so specific, he was so particular sa job, sa trabaho ni Jeremiah. That you will become a what? Come on, talk to me if you can. A prophet to a nation. You see? 
So, maliwanag mga kapatid, a prophet unto the nations. Alright? Now, so yan ang iyong magiging trabaho. So, kilala ka ng Panginoon. And then later on, nakita po natin mga kapatid, na ipinapakita rin ni Jeremiah yung kalagayan niya. <clears throat> Tao nga. Tao nga. Lalaki. Hindi niya pa inabot yung CSI. Alright. So grabe yung kanyang pag-disqualify sa kanyang sarili. Sabi niya, <laughs> Lord God, behold, I cannot speak. For I am a child. Imagine that. Imagine this kind of self-disqualification, kapatid. Now, why do we disqualify ourselves? Sapagkat, kapatid, wala tayong kinalaman sa Creator natin. Kung si Jeremiah ay kinala niya ng mabuti kung sino ang Creator niya, ay siguro naman may isip niya na hindi ako pipiliin ng pinakang matalino, na pinakang root ng katalino, ng wisdom, pinagagalingan ng wisdom, kung hindi niya ako kilala. See that? Now, kapatid, kung sa ministry ay nandiyan ka lamang sa ministry para i-disqualify mo yung sarili mo sa dapat mong gawin, wala ka ng karapatan sa ministry kung saan ka nandun doon. In other words, nakakita ka ng tao, mga kapatid, nakakita ka na nasa ministry ng reklamo ng reklamo. <coughs> complain ng complain. Ah, hindi ko kaya. Ah, ganito kasi. Ah, hindi. Kasi ang oras ko ay ganito. Eh, kasi ang panahon. Uh, you, you, you should not be in the ministry. Kapag ka nasa ministry, ka sabihin mo, gagawin ko yan, pagsisikapan ko yan, tatapusin ko yan, ganito ang gagawin. Iyan ang nasa ministry, kapatid. Yan yung tinawag ng Panginoon sapagkat kaya ka nilagay ng Panginoon dyan. May purpose ang Panginoon. May calling ang Panginoon sa iyo. And now, God is giving you the assurance that He knew you. Kilala ka ng Panginoon. Bago ka mapunta dyan. See that? So, yun yun. Another one. Kaya tayo humihina sa ating pagkatao sapagkat nakikinig tayo sa ibang tao. Nakikinig tayo sa mockings, ridicules, sa mga critics natin na hindi naniniwala na kaya nating magawa. Listen, tandaan po natin na hindi ho tao ang tumawag sa atin kung nasaan ka ngayon. Hindi tao ang tumawag sa iyo kung bakit ka naging tao in the first place. Diyos ang nag-form sa iyo kaya ka naging tao. Diyos ang tumawag sa iyo kaya ka nandyan sa pagiging tao mo. May purpose ang Diyos. Hindi ka naging tao sapagkat ikay tao o kinakailangan lang na magkaroon ng tao. Do you understand? Study carefully the creation of Adam in the first place. You see? Pagkatapos nilika, imagine kapatid na ang Diyos magsasabing, Let us create man in our own image after our what? Likeness without a purpose. Did you get that? Teka lang, nasinok ako doon. Ilikha natin ang tao ayon sa ating kawangis na walang layunin. Bakit? Basta lang magkaroon ng tao na mayroong kawangis sa atin. Pati ang Diyos nagkakatrip din. <laughs> But no. God created man in His own image after His likeness for, talk to me if you can, a purpose. Not without a purpose. And yet, yung purpose na yun ay pinipilit tunawin ng mga ayaw sa'yo. Pinipilit tunawin ng mga opposers mo. Pinipilit o, o, tunawin ng mga naiinggit sa'yo. 
and left ang nakakalungkot kapatid ay pinapayagan natin ang mga tao mag-approve sa ating buhay. You see, walang sino mang tao ang may karapatan mag-approve sa ating buhay. Tignan natin ang ating buhay ayon sa liwanag ng salita ng Diyos and let God be God. Listen, all His Scripture is given by what? Inspiration of God. It is profitable for what? Come on, talk to me. It's all this one that is approved by God is profitable for our daily living. And if it's profitable for our daily living, once it is applied and you follow and obey the word of God, therefore you are living an approved life, approved life by God. Akalain mo ang sinusunod natin sa buhay, kapatid. Ang sinusunod natin sa buhay, ang rules at pal... Al, pal uh, uh, Gabay natin sa buhay ay isang aprobado ng Diyos. Therefore, pagka sinunod mo ito, ay aprobado ka ng Diyos. Sana makita natin yun, mga kapatid. So, ang problema ho, nakikinig tayo sa maraming tao, nakikinig tayo, you understand, Here, here's, this is very dangerous, mga kapatid. Ma ma makinig kayo na mabuti. All right. Salamat sa Panginoon na nakikita ko po ito. Ang gagawin natin, magkikreate tayo ng sarili nating fellowship. Maybe you are not aware of this. Magkikreate ako ng sarili kong fellowship. Si uh, Jay, John John, si uh, Alpha and Omega, si uh, Atong, and uh, si Janiel. This is my fellowship. This is my group. We even create a what? GC. Pero kapatid, hindi naman natin ito plinano. Pero unti-unti, tayo nagkakasundo kung anong damit ang dapat natin suotin. Anong pagkain ang gusto natin kainin? Anong kilos ang gusto natin kilos? At higit sa lahat, kilala natin kung sino lang ang kakaibiganin natin. Alright? That is our fellowship. Nakapagka ang membro ng fellowship na ito or kaibiganan na ito, ay hindi na sumunod sa fellowship o sa gusto na mangyari ng grupong ito, mawawala na siya sa fellowship. Did you get that? So, in other words, kapatid, napapansin niyo po ba, na ang nag approve na ngayon ng fellowship, ay nag approve na ngayon ng buhay mo, ay hindi na ang Diyos, hindi na ikaw, hindi na ayon sa standard ng salita ng Diyos, kundi ayon na sa standard ng fellowship. Maniwala kayo sa akin kasi yung mga pastors, meron ganyan. Diyan ho nagsimula yung tinatawag na Bible Baptist Fellowship na nanggaling sa Southern Baptist Fellowship. At yung, uh, 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 yung Bible Baptist Fellowship, tanggalin niyo yung ugong. Ta yung Bible Baptist Fellowship ay nanggaling sa Southern Baptist Fellowship. At yung Bible Baptist Fellowship, may lumabas na naman na another fellowship. Ang tawag nila doon ay Independent Baptist or Yeah, Baptist Fellowship. All right, independent pero fellowship. See, you understand that? Now, sila ngayon ang hindi nila mamalayan na, oops, wala yan sa katuruan natin. Ha? Wala yan sa ganyan. So, listen now. Tayo ba'y nabubuhay ayon sa approval ng ibang tao? O ayon sa approval ng Diyos? All right, follow me carefully. Sapagkat ang binababa natin kapatid ay hindi yung fellowship, hindi yung sarili natin, kundi ang binababa natin yung panawagan ng Diyos sa buhay natin. Did you get that? Now listen, 
hindi sapagkat nag-disagree yung kumari mo at kumpare mo or yung ka-fellowship mo. Alright? You understand what the word ka-fellowship means? Kamarites. Alright? Yung ka-fellowship mo, pag nag-disapprove, ay hindi na tamang yung ginagawa. You see? Not because you're receiving ridicules, mockings, it's, it doesn't mean that you're not doing right. As long as you're approved by the Word of God, you're approved by God, and you are here, dito si standard na tumapotin, then you're all right. Now, let me, let me bring you to the life of David. Naalala niyo po si David. David was chosen in the book of 1 Samuel. You don't need to turn to it. Chapter 16. Yan po yung kauna-unahan na tinawag na inanoint si David. Ni Samuel. Probably he was wala mong liwanag but he was young and normally tandaan niyo po mga patid, na yung mga nagpapastol ng tupa ay mga nasa edad po yan na mga sabihin natin teenagers like 13 to 15, 15 years old. So probably David was 15 years old when he was first anointed by Samuel. Are you following me? Alright. Pero mga patid, bago nangyari yan Meron siyang pitong kapatid. Alright? Nung inatasan ng Panginoon, na wala na si Saul at that time, nung inatasan ng Panginoon, si Samuel, uh, I mean, nung, tin, nung, nung, nung tatawagin ni Samuel ng Panginoon, nandiyan pa si Saul, na siya yung maging king, mga kapatid. Ia anoint siya, pero bata pa ho siya. By that time, siya po ay nagpapastol ng tupa. Alright? So, nasaan ngayon? Nung pinutusan ng Panginoon si Samuel, ang sabi niya, puntahan mo yung house of Jess at pumili ka sa kanila na magiging, na magiging kahalil ni Saul balang araw. Okay? So, pumunta ngayon si Samuel in obedience to God's command. Inipon ngayon ni Samuel, yung pamilya ni Jess. Alright? Ang sabi niya, pinapunta ako rito ng Panginoon para piliin ko yung magiging kahalili ni Saul. Alright? And then, sabi niya, ang ginawa niya ngayon, pinatawag niya yung mga anak niya, mga lalaki, mga kapatid. Sige, sige, sino yan? Ganyan. Ah, hindi yan. Itong isa, guwapo, matangkad, maayos, hindi yan. Alright? Sunod. Eto, pangatlo, hindi yan. Pangapat, hindi yan. Panglima, panganim, pangpito, hindi yan. Wala dyan. Sabi niya, naubos na. Sabi niya, sabi ni Samuel, wala ka na ba talagang ibang anak? Yeah, ha? Sabi niya kay, kay, kay Samuel, wala ka na ba talagang ibang anak? I'm sorry, sinabi niya kay Jess, sinabi ni Samuel kay Jess, wala ka na ba talagang ibang anak? Sabi niya, meron pa, pero nando doon, nag-aalaga ng tupa. Bakit? Kasi siya ang bunso eh. You see? Kasi siya ang nag-aalaga. You understand kung bakit siya nag-aalaga? Kasi ganyan ang tingin ng kanyang tatay. Usually, kapatid, I'm sorry for the uh, mga matatanda. Usually, kung sino yung mga panganay, yung mga magaan sa trabaho. <laughs> Hindi naman po lahat, mga kapatid. Pero sino ang nahihirapan, mga kapatid? Yung bunso. Naranasan ko po yan eh. I can testify. The, <laughs> the Bible is true. Come on. Mga, mga, mga youngest. You agree with me? Yeah. Yung kapatid natin, yung mga mas matatanda sa atin, nandun sa istambayan nag-iinuman. Yeah. Sino ang taga, taga bilad ng palay? Bunso. Sino ang taga walis? Bunso. Sino ang taga dilig? Ng... Bunso. Sino ang may kasalanan? Panganay. Sino ang nababagalitan? Bunso. 
Sino ang buwisid, panganay? I mean, uh, do you understand what I'm saying? So, ganun no ang nangyari. Nasaan dito? Ma- wala ka na ba talaga, Jess? Wala ka na ba talagang ibang anak? Sabi niya, mayroon pa. Sabi niya, dalhin mo nga rito. Tinawag yung isang bata na amoy tupa and uh, nanggaling sa tupahan. At least, hindi galing sa tupadahan. <laughs> sa tupahan. Tapos, tinawag siya. At nung natapat sa kanya, sabi niya, eto, eto ang hinahanap ko. He was, David was ridiculed by his father. But listen, doon pa lamang kapatid, pwede nang manghina si David. One more time. Another one. Naalala niyo si David? Talagang utusan lang siya eh. Noong ang kanyang mga kapatid ay sumama kay Saul sa gera against the Philistines. Alright? Against the Philistines na ang kanilang champion ay si Goliath. Good. Alright? Ngayon, inatasan siya sabi niya para magdala siya ng pagkain doon sa kanyang mga kapatid. At pagdating niya doon sa kanyang mga kapatid, nakita niya, pambihira, naghahamunan. Naghahamunan, pero walang ginagawa yung mga sundalo ng Israel. Ng Israel. So ang ginawa niya ngayon, iniwanan niya yung pagkain doon sa caretaker and then pagkatapos pumunta siya sa girahan. Sa anong nangyari kay Eliab? Kanyang kapatid, si Eliab, lumiliyab sa galit. Si Eliab. Hindi niyo nakuha yun, mga kapatid. Lumiliyab sa galit si Eliab. Si Eliab ay lumiliyab sa galit. Sabi niya, bakit nandito ka? Gusto mo lang manood ng gera. Gusto mo ganito, ganyan, ganyan. He was ridiculed by his father. He was ridiculed by his own brother. And you keep going, keep reading chapter 16 of the book of 1 Samuel. You will find out, nang sabi ng Biblia, ganun din yung sinabi ng mga tao doon. In other words, ganun din ang sinabi ng mga ibang Israelites. He was ridiculed by his father. Listen to me now. He was ridiculed by his own brother and ridiculed by his countrymen. Ngayon, eto na. Lumapit na kay Saul. Sabi niya, o oh, nilapit siya kay Saul. Dinala siya kay Saul. Sabi niya, ito daw. Siya raw makikipaglaban dyan. Tinagyan na si Saul. Sabi niya, anong ginagawa mo rito? Bata ka pa. Gusgusing ka pa. Tingnan mo kalaban mo. Nine footer yan. Hindi yan six footer. Nine point something. Pero sabi niya, mahalari. Alam mo, taga-alaga ako ng, akin, ng tupa ng tatay ko. At nung merong lobo, una leon, na nilalapay, nilalapa niya yung isa sa mga tupa. Inagaw ko sa kanyang bibig. Akalain mo na sa bibig na kinakagat na ng liyon, mga kapatid. Naagaw niya, nailigtas niya yung tupa. Pinaliwanag na lahat. Pinatay ko yon Pati yung lobo, pinatay ko yon e, Ito pa kayang, sa English na lang, uncircumcised na ito. That's in the Bible. That's the Bible niya, kapatid. Hindi ko iniimbento, ha? Eh, napatay ko nga yung mababangis na hayop na yun, na gusto yung mga hayop na yun, napatay ko yun. Tapos, ito pa kaya, itong uncircumcised na ito. Now, notice, notice what the Bible says here. Again, first, he was ridiculed by his own father. He was ridiculed by his own brother. 
He was ridiculed by his own countrymen. Now he was ridiculed by his own king. Now listen now. Do you understand mga kapatid? Na si David ay meron na siyang I mean, kung tinaklat ito ni David, pwede nang bumagsak si David. Lumong-lubo na. Para bang, ba't kaya ayaw nilang maniwala sa akin? Not only that, hindi lamang huyo na natikman niya. Naalala niyo na ang sabi ni, ang sabi, pangako ni, 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 ni Saul, uh, sabi, anong, sabi, ni, sabi ni David, anong gagawin sa isang tao na makakatapa, makakapatay, makakatalo sa champion ng Philistine? Sabi niya, pagyayamanin ko at ibibigay ko sa kanya ang aking, ang aking anak. I think that's Michal. And you know what? That even Michal ridiculed David. Remember, in chapter, uh, in chapter 17, makikita niyo po yun doon mga kapatid, na siya po ay, nung, nung na, 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 daladala niya na yung Ark of the Lord and then pagkatapos napasayaw siya sa you know sa sobrang ta, ano niya sa sobrang uh, tuwa niya mga kapatid at alam mo sabi ni ang sabi ng Biblia siya ay tinawanan at hindi nagustuhan ni Milka Mikal dahil sa bagay na yan he was ridiculed by the daughter of the king na ipinangako para sa kanya can you figure it out? Kapatid, palagay ko naman, ayon dito sa mga nag-discourage nag, 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 uh, 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 nag kay David, kung yun ho ay tatanggapin ni David at kung yun ay titake niya sa kanya sarili, kung makikinig siya sa lahat ng sinasabi na hindi ka pwede David, hindi ka pwede maging king, even the Jebus sides, mga kapatid, na pinatalsik niya doon sa, na, sa, 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 sa Jerusalem, na yung sa halip na dapat gagawin po nilang habitation nila, ginawang city of David ni, ni, ni David. You see that? But you know, after that, pagkatapos ng lahat ng yan kapatid, ay nagpatuloy si David hanggang sa dumating ang pagkataon na hindi nagugustuhan ni, ni Saul yung gusto ng mga tao kay David. Remember, na si David ay kinantahan ng mga tao. Nang sabi niya, si Saul ay nakapatay ng ganito, pero si David mas marami siyang napatay. So in other words, napabura na maraming tao si David kaysa kay Saul. Nagalit si Saul mo din hanggang sa papatayin na siya. Alam lahat ni David yan kapatid. Napapatayin siya ni Saul. At si David nagkaroon ng pagkakataon na pwede niya ng unahan si Saul. Remember that? Pero sabi ni David, hindi ko gagawin yan. I will not touch God's anointed. You know what? But listen now. Kung sa Pilipinas yun, magandang pagkakataon yun. Kasi next in line na si ano eh. Si David eh. Si na ang susunod eh. Pwede na sanang patayin niya yun para hari na siya kaagad. Pero mga kapatid, hinintay niya ang panahon na itinalaga sa kanya ng Panginoon. Listen now, maaaring sasabihin natin, nakakainip naman, ang tagal naman, ang layo naman. Alam niyo, alam na, alam, 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 alam niyo mga kapatid, mas concern tayo sa bago dumating tayo sa kalagayan natin kaysa sa panahon ng kalagayan natin. Magkaibaho tayo ng Diyos. Ang Diyos wala sa Kanya yung mahabang paghihintay. Ang maghalaga sa kanya, yung mahabang pagre-reign, paghahari mo. Si David ay naghari ng 40 years, 7 years sa Hebron, kapatid. And another 20, uh, yeah, 23 years or 33 years sa Jerusalem. So you understand that? So mahaba, mas mahaba ang kanyang, ang kanyang dinaan, ang kanyang paghahari kaysa sa kanyang proseso bago maging hari. Now listen to me now. Let me cut for a while. Let me cut it for a while. Alam nyo, kung tinawag ka ng Panginoon at may layunin ang Panginoon sa buhay mo, 
maghintay ka sa pagtatalaga ng Panginoon sa buhay mo. Ah, listen. Why is this important? Listen. Yung iba na gusto nang mag-asawa, naiinip sa tagal. Panginoon, kailan pa? 30 na ako. Panginoon, lalabas na ako sa kalendaryo. Yung iba sa inyo, kalalabas lang. Mas iniisip nyo at concern kayo sa haba, sa tagal. Bago kayo makapag-asawa, pero ang sa Diyos, yung tagal na mayroong kang asawa. Did you get that? Yung iba na iinip na magkaasawa. Natatagalan silang tagal naman. Kailan kaya ibibigay ng Panginoon? Ibinigay nga sa inyo ng Panginoon na mabilisan. Pero hanggang kailan? Mas magandang mahaba ang inyong pagsasama kaysa mahaba ang inyong paghahanap ng makakasama. Uh-uh. Hindi ata nila nagugustuhan. But listen, ganun lagi mga patid. God is not concerned about your waiting before the position. Because God is going to put you into a position that lasts. Did you get na? Nakuha niyo na mga patid? Did you get it na? Alright. So I hope nakakaunawaan po tayo mga patid. Concern ng Panginoon, hindi doon sa tagal. Kasi maaaring habang So, tinatawag ka ng Panginoon dito, tinawag ka rito ng Panginoon, ilalagay ka sa isang position, bakit napakahaba rito? May tinuturo pa ang Panginoon sa'yo. Panginoon, bakit ang tagal ko mag-asawa? Eh, hindi ka mamarunong maghugas ng kinainan mo. Eh. Panginoon, bakit ang tagal ko mag-asawa? Hindi pa ayos ang trabaho mo, bata. Panginoon, bakit hindi mo ako binibigyan ng partner? Ang tagal naman, ayos naman ang trabaho ko. Yung ugali mo, makakatanggal sa trabaho mo. Yung ugali mo, magpapaigse ng pagsasama ninyo. Kaya kinakailangang hubugin ko yan dito para matuto ka kahit matagal dito upang magkaroon kayo ng pagsasama na tatagal. Time out. I hope this is clear. Gusto niyo na makapwesto ka agad sa trabaho ninyo? Pero madali naman kayo matanggal. Gusto niyo ka agad mabilis mapunta kayo sa ministry? Kasi naiingkit ako kaya ano, sana si kaib- kaibigan ko yan, kaya dapat dyan na rin ako. You see, nagkagaya-gaya tayo. Pero ang Diyos ay concern sa itatagal mo sa ministry kaysa bago ka mapunta sa ministry. And finally, brethren, this is it. Sabi ng Biblia, dumating ng panahon na si David ay napunta na sa kaharian. Naalala niyo mga patid, napunta siya na ang anak ni, ni, ni Saul ay si Jonathan na ibinigay ni Jonathan ang kanyang robe kay David. And it fits Malalaman mo talaga, kapatid, na para doon ka because it fits. It fits. See that? No, after Saul, wala na nagawa si Saul. Gusto ba ni Saul na siya lagi ang hari, pero hindi na yun ang panawagan ng Panginoon. Gusto man ni Saul na siya ang patuloy na uupo at siya maglalagay kung sino ang susunod sa kanya. Pero hindi yun ang kalooban ng Panginoon. Si David ang kalooban ng Panginoon. Ang tagal ni David bago siya naging hari. Ang tagal na siyang inanoint ni Samuel. Pero hindi na inip. Marunong maghintay. Na, natuto maghintay. Bakit? Naalala ni David, mga patid, yung ridicule, yung mocking ng kanyang tatay, yung mocking ng kanyang kapatid, yung mocking ng mga kababayan niya, yung mocking ni uh, Michal, yung mocking ng mga... You know, do you understand? Kapatid, but listen now. This is it. Remember what the Bible says to Jeremiah. God said, 
Be formed, I formed thee in the belly of your mother. I knew thee. Si David ay nakaupo na sa trono mga kapatid, hindi sapagkat na wala si Saul, hindi sapagkat inanoint siya ni, ni Samuel, hindi sapagkat tinulungan siya ni Jonathan, hindi sapagkat ginusto siya ng mga tao ang dahilan kung bakit siya ay naupo bilang hari because it is the very purpose of God and the calling of God in his life. It is because God knew him. Listen to me now. Sit down, sit down. Relax. Alam niyo mga kapatid, ang problema natin, hindi tayo nag-iisip. Natatakot tayong kontrahin tayo ng mga taong hindi naman kilala tayo. Natatakot kang mawalan ng kaibigan. Bakit? Sa pagka nawalan ka ng kaibigan, mag-iisa ka na lamang at parang hindi na yata ako makakapwesto. Kapatid, alalahanin mo, yung kaibigan, ka ngayon, kaibigan mo ngayon, hindi ka niya kilala nung baby ka pa. Hindi ka niya kilala nung nag-form ka pa lamang sa belly, sa warm ng iyong ina. Hindi ka niya kilala. Meron lamang isang persona na nakikilala, nakakilala sa iyo. And that is your creator. God who is omniscient, omnipotent, omnipresent, all-knowing. God. Kapatid, susundin mo yung taong hindi ka nga kilala. Kailan mo lang yung naging kaibigan o mapunta ka dito sa church? Tapos natatakot kang iwanan niya na parang wala nang kwenta ang buhay mo pag nawala siya. Mag-isip kayo. Mag-isip kayo. Abay pagbihira. Kahit na sa sasabi, alam niyo mga kapatid, here's the thing. Alam niyo may mga tao rito mga kapatid na akala mo grabe ang pagmamala sa akin. Grabe ang kalang pagmamala sa akin. Nakakala mo nandito dito sila nung nagsimula ako ng gawain. Sabi ko nga kay Brother Roy, ni hindi man lamang nila naamoy. Yung madaling araw na kami ni Brother Roy naghahalo ng simento dyan, para kami, inabutan kami ng umaga dyan sa paghahalo, para may ilagay ang unang-unang poste dyan, mga kapatid. Amen. And yet, ako pa yung magmumukhang walang pagmamalasakit. So you understand the saying? Pahihintulutan nyo ba yung mga tao na magmak sa inyo, na, 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 na lukuhin kayo, i-criticize kayo, at sasabihin, hindi ka pwede. Hindi talaga ikaw ang nababagay. Hindi talaga ikaw ang para dyan. Wala talaga sa'yo. Hindi ka bagay dyan. Wala ka dyan sa kanyang position dapat. By the way, sino ka? Nasaan ka nung ako'y nasa bahay bata pa ng aking ina? Meron ka na bang ginawang plano bago lumabas ako sa bahay bata ng aking ina? Kapatid, wala silang kaalam-alam. Kaya kung ikaw ay nilikha ng Diyos, alam mong may purpose ang Diyos sa buhay mo, keep going! I said keep going! You can stand by your feet and continue to allow God to use you. And He can and He will use you. It doesn't matter who you are. Kahit sabihin nila, hindi ka bagay dyan kasi ang pinag-aralan mo lang ay ganito. Kapatid, bago ako nakatapos ng high school, kilala ako ng Diyos. Bago ako nakatapos ng college, kilala ako ng Diyos. Bago ko natutunan ang mga, ang mga, ang mga bagay na ito, ang aking skill, ay kilala ako ng Diyos. Walang bahagi sa buhay ko na hindi ako kilala ng Diyos. And it is God who called me in the ministry It is Him who knows if I am qualified. Amen. 
imagine the creator of the universe na magsasabi sa iyo I knew you Yan ay simpleng pagsasabi niya na kay Jeremiah. Jeremiah, I know you can. I know you. At yung can, akin na yun, ako nang bahala. I know you can because God can. Did you get that? I know you can because God can. Kapatid, isipin po natin ngayon. What a great assurance of God's calling in your life. Come on, say it again. Yes, the best. Come on. The greatest assurance that God is called, that God called you in the ministry. And you are the best person for that ministry. Walang sino mga mga pagsabing hindi ka nararapat dyan. Hindi ka nila kilala. Mas kilala ka nang tumawag sa iyo. Nakarinig na ba kayo? Sana paltan ka na sa posisyon na 'yan. I know there are some people who rebel against this church. Na nag-iisip sana patay pal, pal, paltan na 'yan si Pastor Hilda. Eh ako man nagsimula kasi nito kasi wala naman sino si wala naman ibang may kapangyarihan dito humanly speaking Listen not because you're this not because you think I'm unqualified it means I am disqualified by God That's what you thought but that is not in the plan of God Kapatid ano man ang kalagayan mo sa buhay mo ngayon isipin mo You have the Bible, di ba? Do you believe your Bible? Do you believe what you're reading in your book? Ngayon, kung sinasabi ng Panginoon, sasabihin ng iba, hindi ka nakarapat dapat dyan, kasi ganito ka eh, kasi ganito ka. Do you understand what disqualifies you? Do you understand why, why, why other people disqualifying you? Because of your past. They dwell on your past, but God dwells on your future. Gusto ng Panginoon, alam ng Panginoon kung anong mangyayari ka. Kung anong mangyayari sa'yo. Alam ng Panginoon kung sino ka noon, alam ng Panginoon kung sino ka ngayon, at alam ng Panginoon kung sino ka sa darating na panahon. Kapatid, Never listen to anyone that criticizes you. Never listen, but listen to what? To the assurance of God's calling in your life. That He knew you. Ni hindi mo lamang sila laging kamag-anak eh. Tapos sasabihin na hindi ka narapat dyan. Ni hindi mo nga sila, kailan lang kayo nagkaroon, nagkakaibigan, kailan lang kayo nagkaroon ng group chat. Nung nagsimula kayo magchismisan. Pero kapatid, hindi ang ibig sabihin yun na kung i-disapprove ka ng kagroup chat mo, ay disapprove ka na sa buhay mo. Do you believe in God? Do you believe in the purpose of God in your life? Kung naniniwala ka dyan, then keep going. Pagpatuloy mong gawin ang iyong ginagawa para matuwa ang lilikha. Para matuwa ang manlilikha. Kapatid, many times naririnig na natin yung mga mockings na yan, ridicules na yan. But listen to me now. They don't know us. They don't know me. They don't know you. Mas kilala po tayo ng Diyos. Sapagkat Diyos ang tumawag sa atin, Diyos ang pakinggan natin. 
Alam nga naman tumatawag sa akin si Willie, ang pakikinggan ko si Roy. Pakikinggan ko si Roy pag tinatawag ako ni Roy. Sasabihin ko kay Roy, ano, ano yan, ano yan, ano yan, ano yan. Pero pagka si Willie tumatawag, ano yan, ano yan, dito ako. Pag Diyos ang tumatawag, huwag mong papakinggan na nakapaligid sa'yo. Nawa, minsan ito ay maliwanag kapatid. The assurance of God's calling in your life. Do you, under, do you understand this? Listen, listen to me now. It is not my approval. It is God's approval. God is using me to make your calling sure. But it is not, I am not the one who approve your calling because I don't know you when you are in your mother's womb. Kaklaruhin ko lamang sa inyo ang panawagan ng Diyos sa buhay mo pero hindi ako nag-approve ng panawagan mo. Sapagat bago ka man ilabas sa bahay, bahata ng iyong ina ay aprobado ka na ng Diyos. I hope this message is clear. Mga kapatid. You understand mga kapatid? Na minsan, sinubukan na natin na sundin yung gusto natin mangyari. Tumakas tayo sa panawagan ng Diyos. Nag-apply tayo ng trabaho. Nandun tayo sa isang trabaho. Nanunguna ang daming pera na parang ang akala natin, sabi ko na nga ba, ito ang panawagan ng Diyos sa akin. Nakabili ka ng motor, nakabili ka ng kotse, nakabili ka ng bahay. And later on, na-find out mo, fake pa lang lahat. Maging relasyon, nagkaroon ka ng relasyon, akala mo, siya na talaga, kita mo ang bite-bite niya. Maalalahanin pa. Pero later on, nakita nyo, it didn't last. Hindi ho tumagal. Mas mahaba pa yung paghintay ninyo kaysa pag-stay ninyo. Mas mahaba pa yung pag-apply ninyo kaysa pagpasok nyo na sa trabaho nyo. Because God is concerned when you are in, in the position that lasts rather than the preparation of your position. I hope this message is clear, mga patid. Brethren, This passage right here in the book of Jeremiah, you can read it and read it, reread it and reread it and reread it. Wag mo nang panindigan yung verse number 6. Panindigan mo lamang yung verse number 5. Because verse number 6, kapatid, speaks about the weakness of men. Verse number 5 is the strength of men. Because it is the assurance of God's calling in your life. Naniniwala ka na may purpose ang Panginoon sa buhay mo, therefore, may panawagan ang Diyos sa buhay mo. Panindigan mo yan, kapatid. At merong maganda mangyayari sa buhay mo. Shall we all stand, please? Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Pagpalain niyo po ang inyong salita na nahayag ngayon. Please, I beg you, O God, Patuloy kayong mangusap sa bawat isa. Naway makita po namin na ang aming position ngayon ay kayo po ang nagtalaga. At concern po kami kung saan nyo po kami inilagay kaysa doon sa tagal ng aming pagkalagay sa, sa aming kalagayan ngayon. Thank you, O oh God. Bless your people as they come into thy throne. Bless their commitment that they're going to make tonight. Your heads are bowed. Your eyes are closed. God is speaking to your hearts with that message. Then let's come to the throne of God.
Gilan Jos Marami po salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat po sa minasahe na narinig po namin ngayon. Nawa po ito ay mag-push sa amin at patuloy na bumuo ng aming isipan, Panginoon, na hindi po kami accidentally naging bahagi ng iglesyang ito. Kundi this is, we are ordained to be a part of this body of Christ. <coughs> Thank you for adding us into this body, O oh God. You have a purpose, and it is our calling. Whatever your purpose is, it is our calling. Pagpalain niyo po ang bawat anak niyo, tiklop tuhod na lumapit po sa inyo, bawat commitment na kalapong ginawa, pinangako sa inyo, Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa na makumply po nila ito, Panginoon. Salamat po at pinupuri ka po namin sa kabutihan niyo, O Diyos, na hindi niyo po kami namit ng aksidente, Panginoon. Ito po'y kalooban nyo. Lahat ng nangyayari ngayon sa amin, meron po kayong alam, Panginoon. At this is within your plan. At pakiusap ko, Panginoon, kung ang aming buhay ay nalilihis man sa plano po ninyo, please, ibalik nyo po kami kasi wala po kaming kasiyahan na lumabas sa plano po ninyo. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Alright, thank you.